Tulo ka technical advisors sa Department of Health kon DOH nga gustong ipatuman ang taas nga quarantine days sa returning overseas Filipinos kon ROFs ug overseas Filipino workers kon OFWs na ilhan na. Gibutyag nila ni Gobernador Gwendolyn Garcia o DOH 7 spokesperson Dr. Mary Jean Loreche ang tulo ka mga doktor nga sila si Dr. Cynthia Palmes Saloma, Executive Director sa Philippine Genome Center, Dr. Aletea de Guzman sa DOH Epidemiology Bureau, o Dr. Jan Wong, Presidente o Founder sa Epimetrics. Sila mo itig advice ni DOH Secretary Francisco Duque III, kalabot sa mga pulisiya nga angay ipatuman sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease, kon IATF-EID, Apil na dinhi ang ilang giduso nga Hall of Nation nga polisiya. Ubos sa maong polisiya, gusto nila nga mubalik sa pito hangtod sa napulo kaadlaw ang pag-quarantine sa OFWs o ROFs sulod sa hotel kay ana pa sila iswab o RT-PCR sa ikaunong kaadlaw sukad sa pag-abot. Apan dili musugot ni ini si Gobernador Garcia. Nagmaligon ang gobernador sa naunan niyang gilotan nga Executive Order Number no. 17, Series of 2021, nga iyang gipirmahan ni atong Marso 30. Sa maong IO, gimando ni Garcia nga iswab dayon ang OFWs o ROFs pag-abot nila sa airport o mag star lang sila sa hotel samtang nagwat sa resulta ni ini sulod sa duha kaadlaw. Sa higayon nga negatibo ang resulta sa swab test, mamahimo na silang muuli sa probinsya. I believe the public should know. You see, mao ni ang ilang mga advice mo eh, more often than not i adopt sa IATF. But it's the IATF that has the public face. Inig implement kung ugaling ang katauhan mahibong, masuko, dili musugot. Ang IATF or ang local government unit, ang chief executive, mao eh, public face. But I believe nga it's time nga doon ay accountability. Kung kinsa ni sila nga nang hatag o mga advice nga para nako as far as Cebu is concerned, hindi kumang hilabot sa uban lugar. But as far as Cebu is concerned, is really mura o wa na mabase sa klaro nga datos. Mato ni Dr. Loreche, dili na mistili patuman din hi si Subbo ang gusto mo itabo sa tulo ka mga doktor kay nakontrol na ang kaso sa COVID-19 din hi o nakamugna na ang lokal na kagamhanan o mas epektibo nga sistema aron dili mo katap ang kaso sa COVID-19. We believe that we can actually do our protocols because we have proven it to be right for us only. Hindi natin sinasabi na para sa lahat yun, kundi para lang sa atin because we have the systems in place already. Gibuti ang usab ni Gobernador Garcia na ang usa ni ining tulo ka doktor mo ay nagbutbuot paghingan sa COVID-19 variant nga P.3 nga Central Visayas variant o wala kini mauyuni sa mga lokal nga opisyalis din hi sa Subo o sa rehiyon. I cannot really find the rhyme or reason for Dr. Cynthia Palme Saloma to identify that as a Central Visayas variant. Given what I presume, what people in your profession would know on the movement of people, on how mutations travel from one end to another, I think that, that, that is something that you are experts at. So please, I hope that this isn't some kind of bias against Central Visayas people. Because we really take exception to that, and I must say that in the strongest possible terms. We did send a letter of protest no, or complaint about that. So this were sent both to the office of the president no, in Malacanang, and of course in the Department of Health Central Office. And so maybe we haven't really received any response to that, but maybe because they changed it from Central Visayas variant to a P.3 variant, that could have been their way of rectifying that error that was already you know, um, circulating in media even before we knew about it. Wala makauyon si Garcia sa mga pulisiya sa maong advisors. Kaysa mara nga nagtagan-tagan sila.
because you know our decisions should be based on validated data not just on certain numbers that pop up on the screen without really confirming whether or not these numbers represent the truth Sheila Gravina's Balita sa Subo